Hello students, I am Neil sir, your math faculty. Today we uh, complete the word chapter number 6 and exercise 6.3. Okay, lines and angles. Right, so humne, in previous lecture we completed the for our first two sums. So let's start the question number 3. Okay, uh, read carefully. In the given figures, uh, if AB is parallel to D, angle BS is equal to 35 and angle uh, CBE. 53 right then find the dce so they go figure can the dce okay but you a wala portion some do not okay understand they go a wala understand okay so today go up to eight to see the water but to jad sip the cry okay agar jad sip will that i thought home a wala angles mill like i'm at love angle a uh a e d ya c E D मिल सकता है, ओके okay, दोनों एक ही एंगल्स हैं और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग ए मिसिंग जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो हम लोग ढूंढ सकते हैं, ओके okay? तो फिगर दे देते तो ये काम अपना आसान हो जाता है, राइट सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस क्या दिया है तो सबसे पहला काम है हमारे पास A B which is parallel to D E, right? A B parallel to D, right? And हम लोग यहां पे ए को ट्रांसवर्सल बना देते हैं सो ए इज अ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल राइट नाउ सो देयर फॉर एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी जेड शेप देखो राइट right? ए पूरा आपको जेड शेप दिख रहा है राइट सो जेड शेप दैट मींस द क्या होगा alternate interior angle right alternate interior angles right so therefore yeah pe angle bac is already given that how much 35 okay so therefore angle aed is also 35 अब देखो इन अ ट्रायंगल मैंने पहले बोला कि अगर ये मिल जाता है तो हम लोग ट्रायंगल कौन सा सीडीई सीडीई ओके तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि आपके पास दो एंगल्स रेडी है इसकी वजह से और कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट सो लेट्स सी फर्स्ट एंगल इज एंगल सीडीई प्लस एंगल डीईसी लिख सकते हैं डीईसी प्लस एंगल डीसीई is equal how much 180 अब आपको पता है चलो D C uh, C D E C D E 53 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 53 plus D E C D E C D E C एंगल कितने जितना हो सकता है A E D जितना A E D D E C या D E A एक ही एंगल है राइट तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आया था वो 35 plus एंगल D C E is equal to 180 राइट तो हमें DCE ढूंढना है, so therefore angle DCE is equal to 180 minus इन दोनों का total करेंगे 8 and 8, तो हो गया 88, right? 88, so 88 that means the is equal to angle DCE is equal to 88, then 180 and 88, so 180 into 88 that means the uh, 98, how much? 98, चलो got it? understand okay uh, so this is the first question is complete okay then after now read careful of the question number four right okay question number four here so question number four in the adjoining figure if the line pq and rs intersect at the point T such that PRT is equal to 40 T, uh, RPT 95 है TSQ 75 है तो angle SQT ढूंढना है okay? तो figure के अंदर देख लो X एरा SQT okay? तो 75 है Q मिल जाएगा okay? और A वाला तो देखो एक Z से यहाँ पे बन रहा है ना तो ये 75 तो ये भी 75 होना चाहिए 
चलो ये देख लेंगे फिर एंगल सम प्रॉपर्टी या पहले इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से ढूंढ लेंगे फिर वर्टिकली एंगल्स हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे राइट तो चलो आगे बढ़ते हैं ओके सो फर्स्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर ओके फिगर द इफ द लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट ओके पी आर टी फोर्टी आर पी टी ओके सो लेट्स सी तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देखो इनर ट्राइंगल इनर ट्राइंगल कौन सा पी आर टी ले लेते पहले पी आर टी बच्चो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है सो एंगल पी प्लस एंगल आर क्योंकि वो दोनों तो फुल एंगल से प्लस एंगल ओके पी टी आर इज इक्वल टू वन एटी राइट इज इक्वल टू वन एटी राइट चलो सो इज इक्वल टू वन एटी क्वल टू वन एटी सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की बच्चों यहाँ पे तो so, यहाँ पे आपने क्या कर दिया ए नाइनटी फाइव है प्लस फोर्टी राइट प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू वन एटी राइट सो नाउ हियर एंगल पी टी आर इज इक्वल टू वन एटी माइनस इन दोनों का टोटल 135 कितना हो जाएगा 135 ओके सो वी गॉट हाउ मच 45 कितना गया 40 तो पीटीआर मिल गया बच्चों ठीक वैसे दूसरा ट्रायंगल ले लो इन अ ट्रायंगल राइट इन अ ट्रायंगल ओके चलो कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है और ओके ए 45 मिल गया एक मिनट तो फिर इसको हम लोग एक पहले अब देखो यहाँ पे पी क्यू एन आर इंटरसेक एट टी ओके तो आप लिख सकते हो कि पी क्यू एंड आर एस एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी फिगर के अंदर देख लो पी क्यू एन आर एस ओके ए पी क्यू और आर एस कहाँ पे टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है सो देर फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और एक हो सकता है ओके okay? क्या हो सकता है वर्टिकली सो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल ओके क्यू टी एस क्यू टी एस क्या लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और कैसे होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल राइट सो एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू मुझे मिल गया क्यू टी एस जो अभी फाइंड आउट किया वो फोर्टी फाइव चलो आगे बढ़ते वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको मिल गया ओके नाउ इन अ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल अब जो बाकी बचा था वो तो कौन सा ट्राइंगल है टी क्यू एस एंगल सम प्रॉपर्टी सो टी टी एस क्यू ले सकते हैं प्लस एंगल एस टी क्यू ले सकते हैं ओके प्लस एंगल एक्स क्यू टी अब एस क्यू टी इज इक्वल टू वन एटी ओके चलो जो पता है वो लिख दो ओके okay, तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक तो पहले सेवेंटी फाइव आ गया प्लस फोर्टी फाइव राइट कौन सा एंगल ढूंढना था मैं तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू वन एटी राइट right, कितना हो गया वन एटी सो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू वन एटी माइनस ओके तो ए कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी तो इज इक्वल टू हो गया सिक्सटी राइट right, हमें क्या मिल गया सिक्सटी ओके तो सारे एंगल्स हमें मिल गए यहाँ पे बच्चों क्लियर ओके तो है जो फिगर है इसीलिए बहुत आसान है ओके okay, सॉल्व करना है इसको और प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव अगेन दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ओके फाइंड एक्स एंड वाई सो इन द एडजॉइनिंग फिगर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड पी एस तो पी क्यू एंड पी एस परपेंडिकुलर है राइट right? यहाँ पे uh, उसके बाद पी क्यू एंड एस आर पैरल है पी क्यू एंड एस आर पैरल है एस क्यू आर ट्वेंटी एट क्यू आर टी सिक्सटी फाइव हमें एक्स और वाई की वैल्यू लानी है राइट right? चलो देखते हैं तो फिर जितना समझ के सॉल्व करेंगे उतना आंसर जल्दी याद आएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओके सब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे 
ओके कौन से पहले ट्रायंगल के अंदर वो भी चेक कर लेते हैं इनर ट्रायंगल इनर ट्रायंगल ओके क्यू आर एस देख लो एंगल क्यू आर एस ओके द साइड द साइड एस आर एस आर इज प्रोड्यूस टू टी प्रोड्यूस टू टी सो दे आर फॉर एंगल कौन सा एंगल तो क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्यू आर टी इरा क्यू आर टी और सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू द ऑपोजिट एंगल ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स जो ट्राइंगल की बात है उसी का आपको हमें फोकस करना है राइट तो चलो यहाँ पे कितना था सबसे पहले तो ए इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया ओके आप लिख सकते हो सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से और बट हमारे पास क्या है आर क्यू एस इज इक्वल टू ट्वेंटी एट राइट एंड क्यू आर टी इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव क्यू आर टी कितना है सिक्सटी फाइव ओके तो चलो वैल्यू पुट कर देते हमारे ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर तो इसको ट्वेंटी एट रख दिया आर क्यू एस को प्लस एंगल आर एस क्यू वो पता नहीं है सो अनो ने आर एस क्यू एंड क्यू आर टी कितना है सिक्सटी फाइव तो दिस वन इज अक्सटी फाइव सो इम्प्लाइज दैट एंगल ओके यहाँ यहाँ पे एंगल कौन सा एंगल है यहाँ पे सो देर फॉर एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू राइट फिफ्टीन में से जाए तो सेवन सिंपल ओके फाइव सो थर्टी सेवन कितना गया थर्टी सेवन चलो यहाँ थर्टी सेवन हो गया तो एक्स इज इक्वल टू अगेन सो दे फॉर एक्स इज इक्वल टू थर्टी सेवन मिल गया बच्चों ऑल्टरनेट एंगल ऑल्टरनेट देखो इरा एक्स जेड से बन रहा है ये मिल गया ओके okay, आपको आर एस क्यू मिल गया ये वाला मैं जो अभी इंडिकेट कर रहा हूँ वो राइट ये जो आप ब्लू कलर थोड़ा बहुत दिख रहे हैं वो राइट और ए एक्स इसको मैं ब्लू कलर सेट कर देता सो दिस पोर्सन राइट क्या लिख सकते हो तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चलो x इज इक्वल टू थर्टी सेवन मिल गया अब एक स्टेप्स आगे अब यहाँ पे हमें दिया है कि पी क्यू विच इज पॉपेंडिकुलर टू आ पी एस है राइट ये दोनों पॉपेंडिकुलर है तो एंगल पी कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री बिकॉज रीजन पॉपेंडिकुलर ओके तो चलो देखो अब सो इन अ ट्राइंगल पी क्यू एस इन अ ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू वन एटी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली चलो ये तो नाइन्टी है ही क्योंकि इज गिवन ऑलरेडी ये थर्टी सेवन फाइंड आउट कर लिया प्लस एंगल पी एस क्यू तो पी एस क्यू तो कितना है वाई इज इक्वल टू वन एटी सो वाई इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन तो देर फॉर वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन है तो कितना आ जाएगा फिफ्टी थ्री माइनस कर देते तो वाई इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री राइट सो दिस वन इज अवर आंसर गॉड इट ओके सो लास्ट क्वेश्चन इज थियोरिटिकल टाइप क्वेश्चन टू दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंस ओके फॉर फोर मार्क क्वेश्चन तो रीड केयरफुली इन द एडजॉइनिंग द फिगर द साइड ऑफ द क्यू आर ऑफ द पी क्यू आर इज द प्रोड्यूस द ए ओके ऑफ द पॉइंट एस इफ द बाई सेक्टर्स ऑफ द टू एंगल्स पी क्यू आर एंड द पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी तो यहाँ पे टी पे दोनों मिल रहे हैं दोनों बाय सेक्टर साइड तो देन द प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द क्यू पी आर हाफ ऑफ द क्यू पी आर ओके तो चलो देख लेते हैं 
जो प्रूव करना है तो सबसे पहले कोई एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा सो हम लोग यहाँ पे ले इनर ट्राइंगल पी क्यू आर इनर ट्राइंगल पी क्यू आर लाइक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ओके सो साइड आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड टू एस सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे ओके सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर ओके एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कर दिया दोनों तरफ हाफ कर दो सो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी प्लस हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर राइट इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो क्योंकि हम बार बार इसका यूज करने वाले हैं अभी जब तक प्रूव नहीं होता तब तक सो दे आर फॉर एंगल टी आर एस सी द फिगर एंगल टी आर एस ओके इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी प्लस ओके एंगल टी क्यू आर इक्वेशन नंबर टू ओके हमें अब क्यू ऐसा किया था क्यू टी और आर टी तो बाई सेक्टर है दोनों एंगल इसकी वजह से नाउ इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर टी इन ट्राइंगल क्यू आर टी एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स ओके आप इसको इक्वेशन नंबर थ्री कर दो अब क्या करेंगे सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो फ्रॉम टू एंड थ्री ओके फ्रॉम टू एंड थ्री Uh, सबसे पहले तो यहाँ पे टू तो कौन है टी क्यू एस है क्या है टी क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू एस टू एंड थ्री तो टी क्यू आर सो टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ द एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी राइट चलो अब यहाँ पे कंपेरिजन है के कौन कौन एंगल दोनों पार्ट इक्वल है ना इसीलिए तो आप लिख सकते हो कि हाफ ऑफ द एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी सो इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर सी द फिगर क्यू टी आर ए क्यू टी आर बीच में से जाएगा इसलिए क्यू मेरा क्यू क्यू टी आर हाफ ऑफ द ओके क्यू पी आर क्यू ओके पी एंड आर ओके तो प्रूव हो गया या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको सो दे फॉर यहाँ पे एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर राइट तो ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया राइट यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ओके अंडरस्टैंड सो जितने भी हमने क्वेश्चन और थियरम्स के उसको बार बार लिख लो तो चैप्टर नंबर सिक्स आसान हो जाएगा बच्चों ओके और कोई डाउट्स है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं ओके अब नेक्स्ट लेक्चर में अब नया हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे ओके तब तक टिल द नाइन बाय बाय